ఇప్పుడు మనం వృత్తం ఇచ్చినప్పుడు సమాంతరంగా ఉండేటువంటి సరళ స్పర్శరేఖా సమీకరణం కనుక్కున్నాము ఇప్పుడు అట్లానే లంబంగా ఉంటే ఎలా స్పర్శరేఖా సమీకరణం కనుక్కోవాలో చూద్దాము ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ టూ వై మైనస్ ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేటువంటిది వృత్తాన్ని ఇచ్చారు ఈ వృత్తానికి ఒక సరళ రేఖను ఇచ్చారు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో రేఖకు లంబంగా ఉండే రేఖకు లంబంగా ఉండే స్పర్శరేఖా సమీకరణము స్పర్శరేఖా సమీకరణ కనుక్కోండి ఓకే ఒక సర్కిల్ ఇచ్చారు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనం లంబంగా ఉండేది కనుక్కోవాలి రంబ లంబంగా ఉండేదంటే ఏం లేదు వాళ్ళని కనుక మనం దాని యొక్క విలోమం తీసుకుంటే రెసి ప్రోకలు కనుక తీసుకుంటే మీకు లంబంగా ఉండేటువంటి సరళ రేఖ వస్తుంది సో ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్లో నుంచి కేంద్రాన్ని తీసుకోండి సో టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అవుతుంది కాబట్టి జీ అనేది వన్ ఎఫ్ అనేది మైనస్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి కేంద్రం ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ కామ వన్ అవుతుంది అట్లానే వ్యాసార్థం చూద్దాము ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి జీ అంటే ఎంత వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ సి అన్నారు ఆల్రెడీ సి అంటే ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ త్రీ అవుతుంది అంటే వ్యాసార్థము రూట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అవుతుంది అనమాట విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సరళ రేఖ సో ముందు వృత్తంలో మనం సెంటర్ కనుక్కున్నాము కేంద్రం కనుక్కున్నాము వ్యాసార్థం కనుక్కున్నాము ఇచ్చిన సరళ రేఖ సరళ రేఖ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అన్నారు మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది తెలుసు కదా దీనికి ఇప్పుడు లంబంగా ఉండేటువంటి స్పర్శరేఖని కనుక్కుందాము సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది సో కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లంబంగా ఉండేది ఏమవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ కే అని తీసుకుందాము ఇందాక మన సరళ రేఖలు అయితే ఎలా కే తీసుకుందామో ఇక్కడ కూడా కే అని తీసుకుందాం అదే కనుక మీరు కనుక డయాగ్రామ్ చూస్తే వీల్ గెట్ అన్ ఐడియా చూడండి ఇదొక వృత్తం ఈ వృత్తంలో దీనికి ఇక్కడ లంబంగా ఉంటుందని తీసుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దూరం ఎంత తీసుకున్నాం మనం రూట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అని తీసుకున్నాం కదా ఇది రూట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అవుతుంది అట్లానే దీని యొక్క సమీకరణం ఎంత వచ్చింది లంబంగా ఉండే సమీకరణం త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అలానే దీని సమీకరణం ఎంత వచ్చింది త్రీ వై ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ త్రీ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది వచ్చింది సో ఒక సరళ రేఖకి దానికి లంబంగా ఉండేటువంటి దూరం ఇది కేంద్రం నుంచి దాన్ని వ్యాసార్థం రూట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం విల్ కమ్ టు ద సమ్ కాబట్టి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వై ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ కే అవుతుంది సో కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ త్రీ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది మీకు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనం దీనికి దూరాన్ని కనుక్కుందాం సో వ్యాసార్థం ఎంత వచ్చింది రూట్ ఫైవ్ కాబట్టి రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక అట్లాగనే ఫార్ములా వేసుకుందాం ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఓకే ఆర్ అంటే మనకి రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి అంటే సరళ రేఖా సమీకరణం కాబట్టి దాంట్లో విలువల్ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఎక్స్ వైలు అంటే ఇక్కడ కేంద్రాల్లో ఉన్నాయి మైనస్ వన్ కామా వన్ ఓకే దీన్ని ఎక్స్ వైగా తీసుకోండి ఎక్స్ వైగా తీసుకొని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసేయండి అమ్మా ఎంత మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చేసింది ప్లస్ త్రీ కే బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ సో దీన్ని కనుక సింప్లిఫై చేసుకుంటే 
टू माइनस ऑफ थ्री के बाई रूट टेन सो सिंप्लीफाई चेयर विच इज ईक्वल टू रूट फाइव ओके टू माइनस ऑफ थ्री के इज ईक्वल टू सो टू माइनस थ्री के बै रूट टेन विच इज ईक्वल टू रूट फाइव काबी सो फल यू विट दट प्लस आर् मैनस आफ फाइव इज ईक्वल टू टू माइनस आफ थ्री के बै रूट टू इंटू रूट फाइव रूट टेन रासको रूट टू इंटू रूट फाइव रासको सो देर फोर फैनल यू विट द कंक्लूशन दट थ्री के सो थ्री के वाल्यू एंत रूट फाइव इंटू रूट फाइव रूट फाइव अटे फाइव कदा सो टू प्लस आर् मैनस आफ फाइव रूट टू सो दिस्ज युवर रिक्वर्ड आसर सो मन की स्पर्श रेख को दाने लंबा उड़े स्पर्श रेखा समीकरण इधन एपड़ा लंबा उड़े स्पर्श रेख तस्कटा दाने वाली मैं रेसी प्रोकल तवाली रेसी प्रोकल तस्को दाँ रेडियवाली व्यासार्था की ईक्वल इंदोल मन की यूल गेट द वाल्यू आफ द के